ja, den här filmen ska ta upp lite grann med potensfunktioner. Vad det är för någonting. Vad är då en potensfunktion? Jo, en potensfunktion kan ju skrivas så här. Y är lika med kx upphöjt till n. Och här har vi potensen då. Här har vi exponenten, i det här fallet n. Det är, exponenten får inte, inte betyder det, vara lika med 0. Så får inte vara upphöjt till 0 här. För då försvinner det där x'et. Då har vi ingen exponent, eller potensfunktion. K här får heller inte vara 0. Där har vi eh, potensfunktionen. Och då tittar lite grann på hur de här ser ut. Om vi sätter in till exempel n är lika med 1. Då får vi att y är lika med, och då kan vi ta k lika med 1 för att göra det lätt. Då får vi y är lika med 1 gånger, som jag skriva, x upphöjt till 1 här. Eller y är lika med x. Eh, och eh, det är ju eh, inte svårt då, för det har vi haft från förr. Nu har x där, nu har y där. Då så när x ökar så ökar y lika mycket. Det är ett rakt sträck, va? en linjär, eh, proportionell funktion. Om vi sätter n lika med 2. Så det är där. Vi sätter n lika med 2. Då får vi då. Då får vi x upp till 2 här, eller hur? Hur ser den ut då? Ja, det har vi också haft. Om vi har eh, x där, med y där, så får vi en, i det här fallet, när det står plus framför där, så vet vi att vi får en glad mun. Så, en glad mun på det här sättet. Alltså minus hade fått en ledsen mun. Och sätter vi då till exempel eh, en upphöjt i 3. Och det här förresten, det är, kallas ju för en parabel. Parabel på det här sättet. Eh, om vi sätter en upphöjt i 3, så får vi y lika med x upp till 3 och då ser den ut på ett lite annat sätt. Om vi har x där, vi har y där, så ser den ut så här. Vi går upp här, ner mot 0 och sen så stiger den på det här sättet. Så det är x upp till 3 och sen om man tar x upp till 4 så ser den faktiskt ut som x upp till 2. Det som skiljer x upp till 2 och x upp till 4 är att den här är lite brantare så. Den liksom är brantare ner här och brantare upp här. Och så kan man hålla på så hela tiden. Så där har vi potensfunktionerna på det sättet.